ক্রিটিসিজম হয় না অপমান হয় আমাদের বাংলা কাজ যে ভীষণ উচ্চ মানের হতো তুমি যেটা বলেছ একদম ঠিক তাই জুয়েদা তোমার সাথে আমার একটা ব্যক্তিগত পরিচয় আছে বলে আমি তোমাকে জাস্ট প্রশ্নটা করছি এখানেও সিরিজটা আমি যেটা দেখলাম যে একটা বৈবাহিক জীবনের একটা ইয়ে রয়েছে টালমাটাল সিচুয়েশন রয়েছে আমি বলতে চাইছি তোমার জীবনও একটা আছে এই ফেসটা তুমি কাটিয়েছ এই জীবনটা তুমি কাটিয়েছ আর করতেও খুব লজ্জা করছে এইটা কি কোথাও অভিনেতা জুতাজি সরকারকে কি সাহায্য করেছে এই চরিত্রটা দেখো খুব গুছিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা করলো না ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি বলি না এটা মানুষ হিসেবে এক্সপিরিয়েন্স এবং প্রত্যেকটা এক্সপিরিয়েন্সই অ্যাক্টার হিসেবে হেল্প করে তো আমি এর আগেও মানে এইরকম একটা অদ্ভুত বিবাহ ব্যাপার মানে মানে প্রবলেম যে ক্যারেক্টার করা সত্য চরিত্রহীন বলে একটা কাজ করেছিলাম বহু বছর আগে তো সেইখানেও বেসিক্যালি ওখানে বিয়ে হয়নি হ্যাঁ বিয়ে হয়েছিল সরি বউ ছিল এবার রিচার্ড এবং কিরণময়ী দেব লাইক ম্যারিড কিন্তু ওদের একটা খুব ট্রাবলড ম্যারেজ ছিল তো সেইখান থেকে অনেক কিছু শেখা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেছি এবং ব্যক্তিগত জীবন কি কোথাও ব্যক্তিগত জীবন চরিত্রে আসলে চরিত্রটা এমনই যেটা আমি নই ঠিক আছে আমি একেবারেই অন্যরকম একটা মানুষ তো তো সেই জন্য ওরকম করে রিলেট করাটা ডিফিকাল্ট বাট অ্যাক্টার হিসেবে রিলেট করা ইজিয়ার ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো যে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স ব্যক্তিগতভাবে সেইটা সাথে এইটার ওরকম করে কোনো মিল নেই আমার যে ফেসটার মধ্যে দিয়ে তুমি যে গেছো বা সবাইকেই যে যেতে হয় যে একটা বিরহ একটা দুঃখ এই জায়গাগুলো কি কোথাও কাজে কোথাও প্রভাব ফেলে কি নেগেটিভভাবে ফেলে না ঠিক আছে কারণ কাজ কাজ আর কাজের সাথে তুমি যদি পার্সোনাল লাইফ মিশিয়ে দাও তাহলে খুব অসুবিধা হয় কিন্তু পার্সোনাল লাইফে যে ব্যাপারগুলো বা এক্সপিরিয়েন্সগুলো হয় সেটা যদি তুমি কাজে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো সেটাই করা উচিত অভিনেতা হিসাবে শিল্পী বা অভিনেতাদের জীবন তো অনেক বেশি নরম হয় মানে সেন্সিটিভ হয় সেখানে তো এই ছোটোখাটো আঘাতগুলো কি কোনো প্রভাব ফেলে না আসলে জানো তো সত্যি কথা বলছি যে অভিনয়ের যখন সুযোগ আসে সেইটা অনেক বেশি মজার এতটাই মজার হয় যে এই পার্সোনাল দুঃখগুলো আর থাকে না আমি সত্যি কথা বলছি যে আমার যখন ডিভোর্স হয় তারপরেই গভীর জলের মাছের প্রমোশনস আমরা শুরু করি এবং অনন্যার সাথে আমি অনেকগুলো প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস করেছিলাম অভিনয়ের দিক থেকে মানে আমরা অভিনয় করে কয়েকটা স্কিট করছিলাম তো সেই অভিনয় করতে গিয়ে আমি দেখলাম যে দুঃখ ছোটো ছোটো দুঃখ থেকে এই অভিনয় খুশি অনেক বেশি তো এই দুঃখগুলো ম্যাটার করে না অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এইখানে তুমি আমি যেটা দেখলাম তোমার বেশিরভাগ সিন রয়েছে রাজেশ শর্মার সাথে মানে ব্রিলিয়ান্ট অ্যাক্টার মানে ওরকম অভিনেতার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে দেখলো মানে কীভাবে শিখলে বা কী বিষয়টা মানে রাজেশ দা খুব রাজেশ শর্মাকে আমার মনে হয় যে খুব একটা ব্যবহারও করা হয় না খুব একটা কেন জানি না না মানে রাজেশ দা এমন একজন অভিনেতা যে খুবই আন্ডার ইউজড একজন অভিনেতা মানে ওনার যা ক্যাপেবিলিটি ওনার যা এক্সপিরিয়েন্স উনি নানা রকম রোল করতে পারেন এবং অনেক ভালো কাজ করতে পারেন কিন্তু সেই হিসেবে হয়তো ওনাকে ইউজ করা হয়নি সেরকম রুলও পায়নি অসাধারণ একজন ব্যক্তি অসাধারণ মানুষ তো বাংলা ওয়েব সিরিজ তুমি অনেকগুলো করেছো তো বেশ কিছু ওয়েব সিরিজে তুমি সাইড ক্যারেক্টার প্রধান ক্যারেক্টার হয়তো নয় কিন্তু এই যে তুমি একটা প্রধান ক্যারেক্টার করলে এই সিরিজটা না আমার আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি সারা জীবনই প্রথমে যখন শুরু করেছি ছোট চরিত্র দিয়ে শুরু করেছি তো ওরা দেখেছিস এবং ছোট ইম্প্যাক্টফুল চরিত্র তো সেইগুলো থেকে আমি জায়গা পেয়েছি আস্তে আস্তে ধরে নেয় সাপোর্টিং ক্যারেক্টার বা ওয়ান অফ দ্য লিডস বা লিড ক্যারেক্টার তো এখনও আমি ছোট ক্যারেক্টার করি আমার ভালো লাগে করতে ভালো চরিত্র হলে করতে মজা আছে সেটা লিড হোক সাইড চরিত্র হোক বা দু মিনিটের চরিত্র হোক বা দুটো সিনের চরিত্র হোক আসে করতে চায় না সেটা সেটা মেন্টালিটি আবার তোমাকে ভাবতে হবে তুমি কি হতে এসেছো তুমি অভিনেতা হতে চাও না তুমি স্টার হতে চাও আমি অভিনেতা আমি কোনো দিন নিজেকে আমার সেলিব্রিটি বা হিরো বা স্টার এই শব্দগুলো নিয়ে একটা মানে অসুবিধা হয় দেখ জিতা বা দেবতা ওদের যা স্টার অরা দে হ্যাভ অ্যান অরা ঠিক আছে তারা সেই অরাটা ক্যারি করে এবং সেটা অডিয়েন্স পছন্দ করে আমরা অভিনেতা যারা ওরাও অভিনেতা অবশ্যই এবার আমরা একটারা হচ্ছে তোর আমার সেই অরাটা নেই আমি সত্যি কথা বলছি আমার সেই অরাটা নেই যে আমি একটা বড় কমার্শিয়াল ফিল্ম একা চালাবো বা কোনো মাস ফিল্ম করবো একা যেখানে শুধু আমিই থাকবো মুখ হিসেবে সেটা আমার মনে হয় না উচিত 
কারণ অডিয়েন্স হয়তো সেটা দেখতে চাইবে নয় না তোমরা তো সেটা কেউ ট্রাই করেনি মানে তুমি দেবজিতের কথা বলছো ওই যে কমার্শিয়াল অর্ডারটা ওদেরকে তো ট্রাই করা হয়েছে তোমাকে তো ট্রাই করা হয়নি এবার তোমার কে বলতে পারে যদি তোমার ট্রাই করা হয় দেখা যাবে হয়তো জুদেশ সরকারের নামে হাততালি পড়ছে সিটি পারে আমি আমি সেরকম করে কোনোদিন ভাবিনি ব্যাপারটা আমার তো স্টেজ স্টেজ শিক্ষা স্টেজে আমরা কোনো দিন সেইভাবে ভাবিনি অভিনয়টা নিয়ে সবার আগে সবার আগে কাজ হচ্ছে অভিনয় করা অভিনেতা হিসেবে যে কাজগুলো করা সেটা তারপরে আসে স্টার সেলিব্রিটি সেটা মানুষ যা বলছে সেইটা আমি জানি না তো সৌমিত্রবাবুর ব্যাপারে শুনেছি সৌমিত্রবাবু সাথে উত্তম কুমার উত্তমবাবুর একটা কনভারসেশান আছে যেটা সৌমিত্রবাবু নিজের বায়োগ্রাফিতে বলেছিলেন যে উত্তমবাবুর একটা প্রবলেম ছিল যে সৌমিত্রবাবু নিজের ফ্যানিদের সাথে মিশছেন আমার বন্ধু থেকে টেকনিক্যাল টিম এর বন্ধু বেশি দেবদা ইজ সামওয়ান যে এত বছর ধরে চেষ্টা করছে আজকে হ্যাঁ তাকে নিয়ে এত প্রশ্ন উঠেছে ইনিশিয়ালি যখন সে অভিনয় করত তার উচ্চারণ হ্যাঁ তেনা নিয়ে অনেক কিছু প্রশ্ন করেছে মানুষ কিন্তু আমি শুধু একটাই জিনিস দেখেছি এত বছর ধরে যে দেবদার মতন একজন মানুষ যে এত বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং আলাদা কিছু করার চেষ্টা করছে একটা মানুষ সেই হিসেবে তো অসম্ভব রেসপেক্ট বেড়ে গেছে আমার দেবদার জন্য দেখো কি ধরনের তুমি সিনেমা কাজ করছে বারো জ্যোতিম বল প্রজাপতি বল বা টনিক বল সবকটা একে অপরের থেকে আলাদা কিশমিশ বল সবকটা একে অপরের থেকে আলাদা তুই একই পেজে ফেলতে পারবি না চারটে এবার এদিক ওদিক তো একটু হবে একটু ভালো হবে একটু খারাপ হবে অসাধারণ হবে সেটা আমাদের হাতে নেই এবার অডিয়েন্স যেরকম রিয়াকশান দেবে এবার দেবদা যে চেষ্টাটা করে যাচ্ছে এবার জিতদার ব্যাপারে বলি বা জিতটা এমন একজন স্টার আমাদের এখানে যে মানে আমার মনে হয় এই মুহূর্তে কমার্শিয়াল স্টার একটাই আছে বাংলা সেটা হচ্ছে জিতদা ঠিক আছে এবং জিতদার তুই যদি আমি জিদ্দার কাজ অনেক ছোটবেলা দেবেন জিদ্দার আমি বিশাল বড় ফ্যান কৃষ্ণকান্তর বিল ওরা একটা কাজ করেছিলেন জিদ্দা গায়িকা ছিল মোনামি ঠাকুর মনে হুম এবার জিদ্দা কিন্তু ওই সিনেমাটা খুব একটা পছন্দের নয় নিজে শুধু জিদ্দা একটা ইন্টারভিউ তো বলেছিল কিন্তু আমার কিন্তু খুব পছন্দ আমি জিদ্দাকে দেখতে চাই ওরকম করে আলাদা আলাদা হওয়ার একটা চরিত্রে বুঝতে পেরেছিস তো তো আমি আমার মনে জিদ্দা ইজ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টার কিন্তু দ্য কাইন্ড অফ রোলস আই আই ওয়ান্ট টু সি হিম ইন ডিফারেন্ট রোলস মানে আমার মনে হয় জিদ্দা ক্যান ডু ওয়ে বেটার অসুরের মতো হ্যাঁ অসুরের মতন কিছু একটা বা মানে ওরকম টাইপের চেঞ্জ করে 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 করা সেটা আমি দেখতে চাই জিদ্দার মতো এবার জিদ্দাকে আমার অসাধারণ লাগে আমি খুবই খুশি হয়েছি জানিস যে ইন্ডিয়ায় এরকম একটা সিরিজ হলো কালাপানি দরকার ছিল এটা এটা একটা ধাক্কা সবার জন্য যে দেখো ভাই যে এরকম কাজ হয় এবং আমরা পারবো বাংলায় কিন্তু সেরকম ট্যালেন্ট আছে অভিনেতা আছে ডিরেক্টর আছে এবং স্ক্রিন প্লে রাইটারও আছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে না বাজেট এবং কন্টেন্টে ভরসা নেই মানে কি বলতো যে কালাপানি ইজ আ হিউজ প্রজেক্ট দেখবি মানে বিশাল ক্যানভাস নিয়ে এটা করা এবার মাঝে মাঝে প্রডিউসার আমাদের হয়তো একটু ভয় পেয়ে যান যে এইটা আদে উতরাতে পারবে বুঝতে পারছি মানে একটা এত হিউজ ক্যানভাসের কিন্তু সেই ভরসাটা আমাদেরকেই মানে আনাতে হবে যে আমরা পারবো করব অভিনেতা দেখ ঋত্বিক দা এমন একজন অভিনেতা যার জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা হয় এটা তো মানবি তো এবার ঋত্বিক দা যদি পারে চেঞ্জ করতে ঋত্বিক দা চেঞ্জ করেছে নিজের আশেপাশেরটা চেঞ্জ করছে সবারই সেরকম দায়িত্ব সেটা ডিরেক্টর হোক অভিনেতা হোক যে আমি এরকম করে আস্তে আস্তে চেঞ্জ করবো তাহলে পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা চেঞ্জ হবে আস্তে আস্তে বাংলা অভিনেতাদের কি মনে হয় যে একটা গ্রহণযোগ্যতার অভাব রয়েছে আমি দেখেছি বহু অভিনেতাদের সাথে কাজ করেছি ইন্টারভিউ নিয়েছি সেই পপুলারিটি ধারে কাছে নেই মানে আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের জিজ্ঞেস করছি মানে আমি বলছি গ্রহণযোগ্যতা যে অ্যাকসেপ্ট করাটা যে একজন ভালো অভিনেতা বা এর কাজ দেখবো আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের দেখি কে ভাই এটা মানে ওই ঘুরে ফিরে দেবজিৎ কি ওই ঘুরে ফিরে পোষেনজিৎ এর বাইরে কিন্তু মানে ওই হয়তো অনিমন ভট্টাচার্য খুব ভালো ইন্টারভিউ দেয় ঋত্বিক চক্রবর্তী এগুলো ফেসবুক টেসবুকে দেখে এইগুলো আমি এইটা নিয়ে না গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারটা নিয়ে কোনো দিন ভাবিনি কারণ কাজের মধ্যে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম অবশ্য এই জিনিসটা একটা ভাবার ব্যাপার যে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কি না কে গ্রহণযোগ্য যোগ্যতা পাচ্ছে বা কে পাচ্ছে না সেটাও আমাদের হাতে তো নেই খুব একটা চেষ্টা করে যাওয়াটা আমাদের হাতে আছে এবার দেখ কি হয় একটা সময় কেউ চিনতো না দু বছর পর কিছু লোক চিনেছে তিন বছর পর আরও কিছু লোক চিনবে পাঁচ বছর পর কিছু করার নেই রে এই যে ঋত্বিকদাকে আমরা আজকে এসে ঋত্বিকদা বা লাস্ট তিন চার বছর ধরে ঋত্বিকদাকে 
মানে তুই এমনি আশেপাশে যে কোনো ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করলে রীতি তাকে হট করে চিনি হ্যাঁ রীতি তাকে চিনি যেটা মনে হচ্ছে কোথাও পৌঁছতে পারছো না তোমাদের মানে এই যে আমার বন্ধু বান্ধব এই যে ধরো প্রিমিয়ারের কয়েকটা লোক হতে বলছে আহ দারুণ লেগেছে ই লেগেছে ঠিক আছে বা ফেসবুক ফেসবুকও হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ধরো যে বাজার বিক্রেতা বা যে ধরো মানে একদম হচ্ছে সাধারণ মানুষ তাদের কাছে মনে হয় যে তোমার কোথাও তোমাদের পৌঁছানোটা মনে হয় একটা কোথাও মানে একটু রেস্ট্রিক্টেড তো আছেই এবার দেখ এইটার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের পিয়ার অ্যান্ড মার্কেটিংও ঠিক আছে আমাদের পিয়ার মার্কেটিংটা এখন হয়ে গেছে খুব ইজি পিয়ার মার্কেটিং এবার দেবদা বা জিদ্দাকে নিয়ে যে পিয়ার মার্কেটিংটা আবার ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে যে দেবদা ইজ এ মার্কেটিং হিমসেলফ বা জিদ্দা ইজ এ মার্কেটিং হিমসেলফ এমনি হয়ে যাবে ভিত্তিক দা ইজ এ মার্কেট হিমসেলফ সো সেই হিসেবে পিয়াররা কী করে আমি খুব ওপেনলি বললাম পিয়ার বা মার্কেটিং এজেন্সিসরা কী করে দে ওয়ান্ট আইদার দি স্টার্স টু বি দেয়ার ফেস কারণ তাদের কাজটা ইজি হয়ে যায় তাদের খাটনিটা কমে হ্যাঁ খাটনিটা কমে যায় এবার আমাকে একটা কথা বল এই যে গ্রহণযোগ্যতার কথা বলছিস নতুন অ্যাক্টারদের নিয়ে মালায়ালাম সিনেমায় মালায়ালাম ইন্ডাস্ট্রিতে পরপর পরপর ভালো কাজ বেরিয়েছে কটা অ্যাক্টারকে চিনিস ফাত ফাসিলকে ছাড়া হ্যাঁ সবার আগে ফাত ফাসিলের নাম আসবে তারপর দশ বার ভাবতে হবে কে আছে কে আছে কে আছে এটাই হচ্ছে ব্যাপার ওরা ওরকম করে মার্কেটিংটা করে যে নতুন অ্যাক্টারকে দিয়ে কাজ করাবো কন্টেন্টের ওপর জোর রাখ আমরা পিয়ার মার্কেটিং বেশ দুর্বল আমার যেটা মনে হয় খুব দুর্বল খুব দুর্বল এবং খুব ইজি মেকিং খুব মানে মেধা লাগানো যে মেধা লাগানোর ব্যাপারটা একেবারেই নেই স্ট্র্যাটেজি নেই ভালো নতুন ভাবে কী করে পৌঁছানো যায় একটা মানুষের কাছে এই যে যেই মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছি না তাদের কাছে পৌঁছানোর স্ট্র্যাটেজি আছে সব কিছুরই স্ট্র্যাটেজি আছে সবসময় দেখেছি ফলোয়ার্স দেখে একটা কোথাও একটা বড় বিপদ যে কার কত ফলোয়ার সেই হিসেবে কাস্টিং হচ্ছে সেটা এটা পয়েন্ট ঠিক আছে কিন্তু সব সময় এই প্র্যাকটিসটা করাটা উচিত নয় যে ক্রিটিক্সরা আছেন এখন যারা ক্রিটিক্স এখানকার তারা বাছাই করে করে ক্রিটিক করে মানে আমি এই কাজে ক্রিটিসিজম করব এই কাজে ক্রিটিসিজম করব না এটা কিন্তু একটা অবনাকশিয়াসনেস মানে এগুলো হচ্ছে ইগনোরেন্স অ্যারোগেন্স এইটা কেন হবে একটা ধরন বায়সনেস আমারও চলে এসেছে বা আমি দেখেছি বাদ বাকিদেরও এসে প্রচণ্ডভাবে বায়সনেস আছে এবার কিছু মানে এবং তাহলে না কাজ জায়গা পাবে হ্যাঁ এবার যারা আমরা ক্রিটিসিজম এত ফলোইং যারা ক্রিটিক্স ক্রিটিক্স যারা এত ফলোইং আছে যাদের তারা তাদের উচিত হচ্ছে যে যে কোনো কাজ সেটা বড় হোক ছোট হোক কম বাজেটের হোক বড় বাজেটের হোক ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজ হোক কি মানে বিগ প্রোডাকশন কাজ হোক সব কিছু দেখা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তুই দেখবি কয়েকটা ক্রিটিসিজম এমন হয় যেখানে ক্রিটিসিজম হয় না অপমান হয় ভিউজ আছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে না ভিউজের কথা নয় তোকে তুই যদি একজনকে বলিস সে বাজে মানে ভালো অভিনয় করেননি সেটা বল বলা যায় কেন বলবে না কিন্তু তারপরে যে সঙ্গে যে জিনিসগুলো বলা হয় সেগুলো তো একটা প্রবলেম আমি তোমাকে ভালো লাগছে না আমি এটা বললাম ঠিক আছে এটা যটা দর্শক দেখবে আমি তোমার দশটা খিস্তি মেয়ে আমি তোমায় বললাম যে ভালো লাগছে না এই খিস্তিতে তো ভিউজটা আসছে তুমি এটা খিস্তিতে প্রবলেমটাই হচ্ছে যে দেখ খিস্তিতে কয়েকটা ভিউজ আসবে কিন্তু যারা দেখছে তাদের মধ্যে আবার কয়েকজন কিন্তু পছন্দ করবে না ব্যাপার সেটা এবার তুই কিন্তু নেগেটিভ ফলোইংও বাড়াচ্ছিস একটা ক্রিয়েটিভ প্রসেসে ইউ শুড ইম্পার্ট পজিটিভিটি নট নেগেটিভিটি নেগেটিভিটি দিয়ে কোনো দিন ভালো কাজ হয় না আমার মতে এবার তুই যদি নেগেটিভিটিতে হয়তো পপুলারিটি বাড়বে দ্যাট ইজ নেগেটিভ ইয়ে তোমার কী বলো ওটাকে নেগেটিভ পাবলিসিটি সে আজকে গুরুদাত নিজের সব থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ সিনেমাটা মানিয়ে তারপরে মারা গেলেন এবং সে বাঁচতে পারলেন না কারণ তাকে ওইভাবে অপমান করা হয়েছিল সেই সময়টা সেই সিনেমাটা এখন কাল্ট সিনেমা তাহলে ভাব ক্রিটিক্সদের কত বড় দায়িত্ব আমরা অনেক নেতিবাচক কথা নিয়ে বলেছি যদি বলো যে এই সিরিজটা আচ্ছা সিরিজটা এখন স্ট্রিম করছে এন এইচ সিক্সে তো তোমরা সবাই দেখো এবং দেখে আমাকে জানাও কেমন লাগলো সৌমো প্লিজ জানাস কেমন লাগলো আমাকে তুইও জানাস ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি আমার সিরিজটা খুব ভালো লেগেছে কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হয়েছে যে এই টাইমটা কোথাও একটা চাপের হয়ে গেছে কারণ ছোট লেগেছে ছোট লেগে আমার মনে হয়েছে যে ক্যারেক্টারের মোটিভগুলো ক্লিয়ার নয় হ্যাঁ মানে শেষে টুইস্টটা তো দিয়ে দিলাম হয়ে গেল বাট অ্যাকচুয়ালি ক্যারেক্টারটা আমি রিলেট করতে পারলাম না শেষে গিয়ে এইটা দিস ইজ What we want? এই যে তুই আমাকে ওপেনলি বলছিস যে এই জায়গাগুলো আমার ভালো লাগেনি আমি কি কিছু বললাম তোকে এ কেন ভালো লাগলো না এটা কি এটা কি হলো ভাই এটা আমি এরকম করব না কেন করব তুই অ্যাজ এন অডিয়েন্স অ্যাজ এ ক্রিটিক আমাকে বলবি যে আমার এটা ভালো লাগেনি এবং আমার এটা অ্যাজ এন আর্টিস্ট কাজ যে তুই যেটা বললি সেটা মাথায় থেকে পরের কাজটা করা 
प्रयोजक कम कस्ट करें क्यों से এটার জন্য তারাই দায়ী আমি নই আমার কাছে যদি অনেক ছবির অফার আসে তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে স্ক্রিপ্ট করে বেছেই কাজ করব কিন্তু নিশ্চিতভাবে অনেক অফার এলে এর থেকে বেশি দেখা যাবে কিন্তু ছবির জগতে কেন কম দেখা যায় এটা ছবির পরিচালক এবং প্রযোজকরা আমি আবার বলছি তারাই বলতে পারবেন আর এই সিক্সে তোমার যে চরিত্রটা তো মানে আমি যেটা তোমার বলছিলাম যে একটা সারপ্রাইজিং এলিমেন্ট রয়েছে ক্যারেক্টারটা বোঝা যাচ্ছে না তো তোমাকে সেটা প্রথম থেকে এটা মানে ইয়ে করতে হবে যাতে না ক্যারেক্টারটা বোঝা যায় যে ক্যারেক্টারটা এইরকম হতে পারছে সেখানে সেটা তো ওয়ার্কশপ করেছি জন ওয়ার্কশপ করে কাজ করে এখনকার পরিচালকরা খুব একটা সিরিজ তো ছেড়ে দাও ছবিতেও ওয়ার্কশপ হয় না আর কি শুটের আগের দিন স্ক্রিপ্ট পায় এরকমও শুনেছি হচ্ছে আমাকে যেহেতু কম দেখা যায় মানে আমার অভিজ্ঞতা কম ওই জন্য এই অভিজ্ঞতাটা আমার কম হয়েছে কিন্তু যারা যাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে রেগুলার বেসিসে ছবি করা তাদের কাছে শুনেছি যে ছবির আগের দিনও স্ক্রিপ্ট পাচ্ছে তারা তো জন ওইভাবে কাজ করে না জন ওয়ার্কশপ করে কাজ করে তো আমাদের এই ক্লিকের অফিসেই সব অভিনেতাদের নিয়ে স্ক্রিপ্ট রাইটারকে নিয়ে সব কিছুকে নিয়ে ওয়ার্কশপ হয়েছে এবং আমরা কিভাবে কিভাবে চরিত্রটাকে পোট্রে করতে করতে যাব সেটা পুরোটাই রেডি ছিল শুটের আগে বাইরে ভালো ভালো কাজ বরাবরই হতো এখন বলে তো না মানে সারা বিশ্বে ভালো ভালো কাজ যে কোনো জনরাতে শুধু থ্রিলার বলে না সারা বিশ্বে ভালো ভালো কাজ বরাবরই হতো তখন আগেকার কথা যদি বলি তখন অতটা কঠিন মনে হতো না কেন তখন আমাদের বাংলা কাজও ভীষণ উচ্চ মানের হতো বাংলা কাজ কপি করে হিন্দি কাজ হতো ইংরেজি কাজও হয়েছে মানে উত্তম করে বহু ছবি শক্তি সামন্ত ওরা তো হ্যাঁ এবার এখন উল্টো হয়ে গেছে এখন সাউথ আর হিন্দির রিমেক আমরা করি সেটাও খুব খারাপ করি ফলে এখন যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বিশ্বের দরবারে দাঁড়িয়ে বাংলা কাজের মান এত নিচু মনে হয় সেই জন্য মনে হয় যে ওই বাকি বিশ্বের দরবারের সাথে কম্পেয়ার করে কি করে আমরা কি করে একসাথে অ্যাট পার হব এটা কঠিন মনে হয় কারণ মোবাইলে যেহেতু সারা বিশ্বের কাজ লোকজনের অ্যাক্সেসে চলে এসছে তারা দেখতে পাচ্ছেন সাধারণ জনতাও যারা বাংলা কাজ দেখেন তারাও অন্য কাজগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেই কারণে তাদের তুলনা করার সুযোগটা বেড়ে গেছে ফলে সেই জন্য কাজটা কঠিন হয়ে গেছে আর কি তাদের সাথে অ্যাট পার হয়ে কাজটা করা যেটা আমার মনে হয় আসলে খুবই সহজ কারণ সব রকম কোয়ালিটি রয়েছে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা বিশ্বের দরবারে বাংলা ওয়েব সিরিজ বা ছবিকে দাঁড় করাতে পারে বহু পরিচালক প্রযোজক সেটা করছেন এই মুহূর্তে করা দেখা যাচ্ছে দোস্তজির কথাই আমি এই মুহূর্তে বলতে পারি আর কি কিন্তু কি যেন একটা কারণে সেটা করবে না বাংলা ইন্ডাস্ট্রি সেটা আমি জানি না কেন বাংলা অডিয়েন্সকে খুব আন্ডার এস্টিমেট করা হয় মানে যারা বিশ্বাস করেন না যে খুব একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস কিছু লুক অ্যান্ড ফিলের দিক থেকে বা সাবজেক্টের দিক থেকে বানানোটা ঠিক নয় যারা মনে করেন বাংলা ছবি বা সিরিজের ক্ষেত্রে যারা মনে করেন না না একটু সাবস্ট্যান্ডার্ড হলেই বোধ হয় ভালো তারা ভাবেন যে বাঙালি দর্শক ওই ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্ট্যান্ডার্ডটা নিতে পারবে না এটা ভাবেন যেটা একটা ভয়ঙ্কর রকম ভুল ভাবনা যতক্ষণ না একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস কিছু বাংলাতে বানিয়ে বাঙালি দর্শককে দেওয়া হচ্ছে এবং বাঙালি দর্শক সেটাকে সুপারিট করাচ্ছে ততক্ষণ প্রমাণ হবে না কিন্তু এই ধারণাটা পোষণ করেন বহু প্রযোজক এবং পরিচালক যে বাঙালি দর্শককে বোধ একটু সাবস্ট্যান্ডার্ড জিনিস দিতে হয় সেটা কেন আমি জানি না প্রথমে যেটা আমার প্রশ্ন যে এই সিরিজটা তো একদিক দিয়ে ভালো লেগেছে আমার যে এক ঘন্টা এক ঘন্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে বিষয়টা মিটে গেছে এই যে বাংলা বা বাদ বাকি যে তিন চার ঘন্টার নামে যে অত্যাচারগুলো হয় সেখান থেকে মুক্তি কিন্তু আমি আরেকটি জিনিস জানতে চাই যে এক ঘন্টার মধ্যে এই যে একটা ফাস্ট টুইস্ট ফুইস্ট এগুলো রয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় যে ক্যারেক্টারের যে এস্টাবলিশমেন্ট যেগুলো রয়েছে মানে এই যে ক্যারেক্টারটাকে যে কেন করলো সেটা কি কোথাও একটু মানে আমার মোটিভ জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে তুমি দুটো জিনিস বললে তোমার কথা ক্যারেক্টার আমি করছি তুমি বললে যে এই এই যে চার পাঁচ দু তিন ঘন্টার আমার মৃত্যু হয় মানে দেখি বোরিং লাগে তাও দেখতে হয় আমি তো সেই বোরিংটাকেই তো কেটে দিয়েছি এবার তুমি যদি বলো তুমি যেটা বলেছো একদম ঠিক তাই আজকে হয়তো আমরাও ভাবছি যে কেন ছটে ছোট করলাম না এখন হয়তো সবাই আমরা ভাবছি কিন্তু 
ছটা এপিসোড করলে না এই জিনকাল গল্পের মধ্যে তো কিছু আস্তে আস্তে কিছু নেই যদি আমি ছটা তুমি যদি দেখো কিছু তো হারিয়ে গেছে বউকে পাঁচে পুরো গল্পটা কিন্তু কয়েক ঘন্টার গল্প তো কয়েক ঘন্টা তো কি করে তুমি এস্টাবলিশ করবে কালাপানি বলে যে সিরিজটা বেরিয়েছে যেটা নিয়ে খুব হয়েছে হচ্ছে তুমি দেখো ওটা তো সাদা দেখো বম্বের সাথে আমাদের তুলনা করো না ওদের বাজেট ওদের সব কিছু অনেক বেশি বেশি আমরা তো সেই বাজেট পাই না আমি যদি সেই বাজেট পাই ডেফিনেটলি আই উইল প্রুভ মাই সেল আমি জানি আমি কী করতে পারি আমি আমি কী করতে পারি না